এসএসসি পরীক্ষা দুই এসএসসি অ্যাসাইনমেন্ট দু প্রিয় দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি শহীদুল স্যার এম এস ইজি টিচিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে চলে আসলাম তোমাদের তৃতীয় সপ্তাহের বিজ্ঞান শাখার অ্যাসাইনমেন্ট পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের পদার্থ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু শিরোনাম হবে গতি এটি তোমাদের তৃতীয় সপ্তাহের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমরা একটু এক পলক প্রশ্নটা দেখে আসি প্রশ্ন কি আছে শিক্ষার্থীদের অ্যাসাইনমেন্ট এখানে তোমাদের একটা শক দেওয়া আছে সময় এবং দূরত্ব এখানে সময়ের সংকেত এস আর দূরত্বের সংখ্যা সংকেত এম এখানে শূন্য এক দুই দশমিক পাঁচ তিন চার দশমিক পাঁচ পাঁচ ছয় সাত দশমিক পাঁচ এবং দূরত্ব দেওয়া আছে এক ছয় দশমিক দুই পাঁচ নয় বিশ দশমিক দুই পাঁচ দুই পঁচিশ ছত্রিশ ছাপ্পান্ন দশমিক দুই পাঁচ সময় দূরত্ব লেখ থেকে যে কোনো সময়ের বেগ এবং তরণ নির্ণয় উপরের উপত্ত ব্যবহার করে কনাম ভাবে লেখ কাগজের সময় দূরত্ব লেখ অঙ্কন পূর্বক বিভিন্ন অবস্থানের জন্য বেগ নির্ণয় করো শিক্ষার্থীর নির্দেশনা বলা যায় পাঠ্য বইয়ের পঞ্চাশ থেকে বাউন্ন পৃষ্ঠা বর্ণিত অংশ অনুসরণ করবে শিক্ষার্থী বন্ধু তোমাদের যে অতি উত্তম নম্বর প্রাপ্তির জন্য যে মূল্যায়ন রুব্রিক্স রয়েছে সেই মূল্যায়ন রুব্রিক্স অনুসারে আমি চেষ্টা করছি তোমাদের জন্য যথার্থ এবং সঠিক একটি উত্তর তৈরি করতে শিক্ষার্থী বন্ধু তোমরা প্রায় বলে থাকো যে স্যার আমরা আমাদের জন্য একটা কভার পেজ দিয়ে থাকেন তো এই আমি একটা কভার পেজের নমুনা দিয়েছি তোমার দেখে নিতে পারছি এটা কভার পেজের নমুনা তোমরা এখানে আমি দিয়েছি যেমন বিদ্যালয় ইএন নাম্বার ঠিকানা এস এস সি পরে দুই হাজার বাইশ এসাইনমেন্ট দুই হাজার একুশ শিরোনাম গতি অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার এক গ্রুপ বিভাগ বিজ্ঞান শাখা পদার্থ বিজ্ঞান বিষয় কোড একশো নাম তোমার এখানে নাম দশম শ্রেণী স্তর রোল আইডি বিষয় শিক্ষকের নাম স্বাক্ষর তারিখ দিবা এটা হলো তোমাদের কভার পেজ শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলে আসলাম নির্ধারিত কাজের উত্তরে ক তো তোমাদের কয়ে বলা আছে কি যে লেখ কাগজের সময় দূরত্ব লেখ অঙ্কন পূর্বক বিভিন্ন অবস্থানের জন্য বেগ নির্ণয় করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখেন এখানে যে সময়ের শখ অর্থাৎ সর্বোচ্চ সাত দশমিক পাঁচ এবং সর্বনিম্ন দুই দেখো আমরা সময়ের ঘরে সর্বনিম্ন শূন্য এক দুই দশমিক পাঁচ তিন চার দশমিক পাঁচ পাঁচ ছয় সাত দশমিক পাঁচ এভাবেই সাজিয়েছি এবং দূরত্বের জায়গায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ সর্বোচ্চ আছে ছাপ্পান্ন দশমিক পঁচিশ আর সর্বনিম্ন শূন্য এখানে যেভাবে আছে সেভাবেই আমরা এখানে সাজিয়েছি শূন্য এক ছয় দশমিক দুই পাঁচ নয় বিশ দশমিক দুই পাঁচ দুই পঁচিশ ছত্রিশ ছাপ্পান্ন দশমিক দুই পাঁচ প্রশ্নে প্রদত্ত শখের তথ্যের আলোকে গ্রাফ কাগজের ক্ষুদ্রতম চার বাহুর দৈর্ঘ্যকে এক একক ধরে বিন্দুগুলো স্থাপন করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমার হাতে একটি গ্রাফ কাগজ নেওয়া সেই গ্রাফ কাগজে এখানে আমি যেভাবে বলে দিয়েছি যে শখের তথ্য আলো গ্রাফ কাগজের ক্ষুদ্রতম চার বাহুর দৈর্ঘ্যকে এক একক ধরে বিন্দুগুলো স্থাপন করি তো আমরা কীভাবে করছি দেখো এখানে আমরা লম্ব বরাবর ওয়াই অক্ষ এবং ভূমি বরাবর এক সক্ষ নিয়েছি এখানে এটা হবে শূন্য বিন্দু অর্থাৎ শূন্য বিন্দু থেকে আমরা যখন এখানে আমাদের যখন সময় এক দূরত্ব এক তখন এ বিন্দু হবে আবার আমার সময় যখন দুই দশমিক পাঁচ এবং দূরত্ব ছয় দশমিক দুই পাঁচ তখন আসবে বিবিন্দু আমার সময় যখন তিন এবং দূরত্ব যখন নয় তখন আসবে আমার সি বিন্দু আমার সময় যখন চার দশমিক পাঁচ এবং দূরত্ব যখন বিশ দশমিক দুই পাঁচ তখন আসবে ডি বিন্দু তারপর আমার সময় যখন পাঁচ এবং দূরত্ব যখন পঁচিশ তখন আসবে ই বিন্দু আমার সময় যখন ছয় তখন দূরত্ব হবে ছত্রিশ তখন আসবে এফ বিন্দু এবং আমার সময় যখন সাত দশমিক পাঁচ তখন আমার দূরত্ব হবে ছাপ্পান্ন দশমিক দুই পাঁচ জি বিন্দু তখন তোমরা এ বি সি ডি ই এফ জি যখন শূন্য থেকে এ বি সি ডি ই এফ জি যোগ করবা তখন তোমাদের অটোমেটিক এই রোশনিটা এসে যাবে তো এ এভাবেই তোমরা তোমাদের গ্রাফ কাগজে গ্রাফটা অঙ্কন করে নেবা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি জাস্ট তোমাদের এখানে দেখিয়ে দিলাম যে কিভাবে তোমরা গ্রাফটা করবা তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আসে নিম্নে বিভিন্ন স্থানের জন্য বেগ নির্ণয় করা হলো যেহেতু এখানে প্রশ্নে বলা আছে যে লেখ অঙ্কন পূর্বক বিভিন্ন অবস্থানের জন্য বেগ নির্ণয় করো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে বেগ নির্ণয় করছি যে ও অবস্থানে বেগ ইকুয়াল টু বি ওয়ান ইকুয়াল টু এস ডিভিড বাই টি ইকুয়াল টু জিরো ডিভিড বাই জিরো ইকুয়াল টু জিরো জিরো এম এস ইনভার্স ওয়ান এবং এ অবস্থানে বেগ ভে ভি টু ইকুয়াল টু এস ডিভিড বাই টি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান এম এস ইনভার্স ওয়ান বি অবস্থানে বেগ ভি থ্রি ইকুয়াল টু এস ডিভিড বাই টি ইকুয়াল টু এটা মান দ্বারায় ছয় দশমিক দুই পাঁচ এবং ডিভিড বাই দুই দশমিক পাঁচ সুতরাং টোটাল ক্যালকুলেশন দাঁড়ালো দুই দশমিক পাঁচ এম এস ইনভার্স ওয়ান 
सी अवस्थान बेग बी फोर इक्वल टू एस डि बै टी इक्ल टू नाइन डि बै थ्री इक्वल टू थ्री एम एस इनभार्स ओन डी अवस्थान बेग बी फाइव इक्ल टू एस डि बै टी ये क्योंकुलेशन एखे तुम्हारे मान हलो बीस दशमिक दुई पांच और डिविड ब फोर पॉइंट फाइव क्योंकुलेशन कर दाड़ा फोर पॉइंट फाइव एम एस इनभार्स ओन इ अवस्थान बेग बी सिक्स एस डि टी तो इक्ल टू पचिस डिविड ब पांच तो इक्ल टू फाइव एम एस इनभार्स ओन एफ अवस्थान बेग बी सेभन इक्ल टू एस डिविड टी इक्ल टू थार्टी सिक्स डिविड सिक्स इक्ल टू सिक्स एम एस इनभार्स ओन जी अवस्थान बेग बी एट इक्ल टू एस डिविड टी इक्ल टू छापान्न पॉइंट दुई पांच डिवि बै सत दशमिक पांच इक्ल टू सेभन पॉइंट फाइव एम एस इनभार्स ओन शिक्षा दिवस ए बी सी डी इ एफ जी ये डिवाइडेड कर तुम्हारा देखते पो एच देखो ये हे तुम्हारे एजे ये एम एस एम एर जे मान और एस एर जे मान ये भाग कर एम आर एस अर्थात हम टी हलो टाइम और और तुम्हारे एस हम दौरि समय तो समय दूरत ये हे एम दूरत तो ये दिए जो भाग कर क्योंकुलेशन एस एस तुम जो कर दिए तुम्हारा ठीक से भाव कर सठिक उत्तर को भूल नहीं एक सौ पार्सेंट निर्भुल नम्बर प्रश्न उत्तर चले आसलम कथे प्राप्त बेगर विभिन्न मान द्वारा निर्मित सब शिक्षा दिवस प्रश्न देखो ये बला आए कयर लेखते प्राप्त बेगर विभिन्न मानगुलो व्यवहार कर समय बेग लेखन करो और लेखर विभिन्न लेखर विभिन्न बिंदुदे ढाल निर्णय करो ए तद संक्रांत मतमत दाओ तो शिक्षा मध्य तारीफ धारावाहिकता कथे प्राप्त बेगर विभिन्न मान द्वारा निर्मित शख टी पीछे समय मान एस शून्य एक दु दशमिक पाँच तीन चार दशमिक पाँच पाँच छय सत दशमिक पाँच बेग भि शून्य एक दु दशमिक पाँच तीन चार दशमिक पाँच पाँच छय सत दशमिक पाँच जेहतु समय बेगर मान समान तो प्रदत्त शख शखर तथ्य आलोक ग्राफ कागजे क्षुद्रतम चार बह दैर्घ्य एक एकक दौरे बिंदुगुल स्थापन करी शिक्षा दूर हमें अनुरूप भावे आकटी तुम्हारे ग्राफ शख एखे एखे वाई अक्ष बराबर लम्ब और एक सक्ष बराबर हमें भूमि दिए एखे शून्य तो ये से ही मान एखे हमारे बेग भि एक दु दशमिक पाँच तीन सात दशमिक पाँच छय सत दशमिक पाँच आर एखे समय जो एक दु दशमिक पाँच तीन चार दशमिक पाँच पाँच छय सत दशमिक पाँच ये बिंदु बराबर आप लिखे तो जो हमारे देखा गया समय एक दूर बेगो एक तक ए बिंदुते आसार जो समय दु दशमिक पाँच बेग दु दशमिक पाँच तक आसार विबिंदुते हमार जो समय तीन और बेग तीन तक आस बिंदुते हमार जो समय सात दशमिक पाँच बेग सात दशमिक पाँच तक आस बिंदुते समय जो पाँच बेगो पाँच तक आस बिंदुते समय जो छय बेगो जो छय तक आस बिंदुते समय जो सात दशमिक पाँच और बेग जो सात दशमिक तक आस जी बिंदुते एक्सर शून्य थे ए बी सी डी इ एफ जी जो करी प्राप्त बिंदु पे जा शिक्षा दीब ना तुम्हारा तुम्हारे ग्राफ कागजे एभवे हमें जो देखे एभवे अक्ष बराबर अर्थात एक एक दौरे बिंदुगुल तुम स्थापन करवा स्थापन कर ले तुम एभवे सुंदर एक ग्राफ कागज हो जाए ग्राफ्ट अंकन करा जाए ग्राफ्ट सठीक भाव तुम्हारा अंकन करवा ठीक एखे जो बिंदुगुल स्थापन कर ठीक से ही समय और बेगर दूरत धरे तुम एभवे बिंदुगुल स्थापन कर ग्राफ कागजा निर्णय करवा अर्थात अंकन करवा तो निम्ने विभिन्न स्थान जो तरण व ढाल निर्णय कर हलो शिक्षा दीब ना तरण व ढाल इक्ल टू भि माइनस यू डिविटी सूत्रटी अनुसरण कर ढाल निर्णय कर शून्य अवसर तरण व ढाल ए वन इक्ल टू जिरो एम एस इनभार्स टू ए अवसर तरण व ढाल ए टू इक्ल टू वान माइनस जिरो डिविड बन इक्ल टू वन एम एस इनभार्स टू बी अवस्थान तरण व ढाल ए थ्री इक्ल टू टू पॉइंट फाइव माइनस जिरो डिविड बै टू पॉइंट फाइव इक्ल टू वन एम एस इनभार्स टू सी अवस्थान ढाल ए फोर इक्ल टू ए माइनस थ्री माइनस जिरो डिविड बै थ्री इक्ल टू वन एम एस इनभार्स टू डि अवस्थान तरण व ढाल ए फाइव इक्ल टू फोर पॉइंट फाइव माइनस जिरो डिविड बै फोर पॉइंट फाइव इक्ल टू वन एम एस इनभार्स टू इ अवस्थान तरण व ढाल ए सिक्स इक्ल टू फाइव माइनस जिरो डिविड बै फाइव इक्ल टू वन एम एस इनभार्स टू एफ अवस्थान तरण व ढाल ए सेभन इक्ल टू सिक्स माइनस जिरो डिविड डिविड बै सिक्स इक्ल टू वन एम एस इनभार्स टू 
z অবস্থানে তরণ বা ঢাল a8 equal to 7.5 minus 0 divided by 7 by 5 तो equal to 1 ms inverse 2 সুতরাং প্রাপ্ত লেখ সূত্রের 1 সেকেন্ড করে সুষম তরণ নির্দেশ করে এজন্য প্রাপ্ত ঢালের মান সর্বদাই 1 ms inverse 2 এই সরল রেখা যে কোনো অবস্থানের জন্য ঢাল 1 ms minus in 1 ms inverse 2 হবে শিক্ষা দিব বন্ধুরা চলে আসলাম গ নম্বরে গ নম্বরে প্রশ্নে একটু বলা ছিল কি দেখো আমরা দেখি খ থেকে প্রাপ্ত তরণের মানগুলো ব্যবহার করে লেখ অঙ্কন করো ক খ ও গ তে প্রাপ্ত লেখ তিনটি একই রকম কিনা যাচাই করো তো শিক্ষা দিব বন্ধুরা এখানে আমরা খ হতে প্রাপ্ত তরণের মানগুলো নির্ণয় সক আমরা সমাবেশে 0.1 2.5 3 4.5 প্রদত্ত সকের তত্ত্বের আলোকে গ্রাফ করা হয়েছে দুদম চার বা উদ্দর্গকে এক একক ধরে বিন্দুগুলো স্থাপন করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে আমরা একটা চিত্র অঙ্কন করেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে আমরা লম্ব বড় y অক্ষ এবং ভূমি বরাবর x অক্ষ নিয়েছি তো এখানে আমরা যেহেতু এখানে আমাদের তরণ হয়েছে এক এবং সময়ও এক তাহলে a বিন্দু আবার আমাদের শূন্য থেকে এটা a বিন্দু আবার যখন আমার তরণ 2 সময় तो শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে তরণ যেহেতু প্রতি ক্ষেত্রে এক একটা জিনিস খেয়াল রাখবা সকল ক্ষেত্রে তরণের মান কিন্তু এক আর সময় হলো 1 2.5 3 4.5 5 5 6 7.5 সেই ক্ষেত্রে যেহেতু এক তাহলে আমরা এক এর উপরে আর যেতে পারতে যদিও আমাদের এখানে 1 2 3 4 5 6 7 আমরা দিয়েছি কিন্তু Tiri, Ekano ek barabar C bindu, side dosh mein pass ekane ek barabar D bindu, pass ekano ek barabar tomar E bindu, soy ekano ek barabar E bindu, shadash mein pass ekano ek barabar Z bindu. Z tu toron poti khetre ek, tomar dekho je toron shakol khetre tomar ek, shikhte tumi ek ek upar utte par bana, to tomar eva be grappa koshe tomar jeta grappa kosh neva Y lombo barabar Y neva R bumi barabar X neva. এখানে তোমার লম্বতে দেবা তরণ এখানে 1 2 3 4 5 6 7 টা বিন্দু তুমি নিতে পারো আর এখানে তোমার যে তোমার সময়ের যে মানটা এখানে আমরা দেওয়া আছে এই যে সময় 1 2.5 3 4.5 6 7 7.5 ঠিক এখানে তোমরা এখানেও তোমরা এই y x অক্ষে তোমরা 1 2.5 3 4.5 5 6 7.5 এই নিয়ে সকল ক্ষেত্রে যেহেতু তরণের মান 1 তোমরা এই বরাবর বিন্দুগুলি সাজাবা তারপর বিন্দুগুলি তোমরা যোগ করবা তাহলে তোমাদের একটি পূর্ণাঙ্গ তোমাদের এটা লেখ চিত্র অর্থাৎ গ্রাফটা অঙ্কন করা হয়ে যাবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এবাবেই তোমাদের গ নম্বর প্রশ্নে গ্রাফটা অঙ্কন করবা এবার আসে প্রশ্নের ব্যাখ্যা আসি প্রশ্নে বলা হয়েছে যে যে ক খ ও গ তে প্রাপ্ত লেখ তিনটি একই রকম কিনা যাচাই করো তো আমরা যাচাই করি ক নম্বর ক নং হতে প্রাপ্ত লেখ চিত্র বেগের এই বেগের লেখ চিত্রতে জানা যায় এটি সুষম বেগ গতিশীল কারণ এটি মূল বিন্দুগামী সরল রেখা খ নং হতে প্রাপ্ত লেখচিত্র তরণের প্রাপ্ত লেখচিত্রের সুষম তরণ নির্দেশ করে কারণ এটি মূল বিন্দুগামী সরল রেখা গ নং হতে লেখচিত্রের রেখাটি সরল রেখা নয় ও এ বরাবর সুষম তরণে চললো এ বিপদ সমতরণে গতিশীল সুতরাং তিনটি লেখচিত্র এক নয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার প্রিয় দশম শ্রেণীর এবং যারা দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা আসো তোমাদের জন্য এই ছিল আমার পদার্থ বিজ্ঞানের তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম অ্যাসাইনমেন্টের নমুনা উত্তরপত্র আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের জন্য একটি সঠিক নির্ভুল এবং সঠিক তথ্যবি তথ্যবহুল একটি নমুনা উত্তরপত্র তৈরি করতে যাতে করে এই নমুনা উত্তরপত্রটি তোমার খাতায় তুমি হুবহু লিখলে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে অর্থাৎ তোমার অতি উত্তম প্রাপ্তিতে তুমি পৌঁছতে পারবা তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা আমার চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দাও আর হ্যাঁ তোমরা অবশ্যই আমার এই অ্যাসাইনমেন্টটি তোমার সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক WhatsApp ইমো যেখানে আছে সকল জায়গা তোমরা শেয়ার করে দিবা তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থেকো ঘরে থেকো সুস্থ থেকো দেখা হবে পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্টে সে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ